，原来二位是一起来的华间岛。莹莹是我在民间的私交好友，她痴迷厨艺，我很欣赏她的才艺，便想着，趁这次督办寿宴之机，带她来花间阁观摩一下。最主要的原因，是因为她长得实在太像。哼，哎，您说什么？莹莹啊，才分开多久啊，就跑出去给我惹麻烦？这怎么叫惹麻烦呢？我想长长见识，自然是去名声最大的电梯馆，是他们自己没本事守住牌匾，怨不得我。此女蛮横好胜，只有姿态和身形与玉儿相似。莹莹姑娘，若你梯馆只为相互切磋。为何要摘别辱人啊？你又是何人？在下御史上司，杜若。杜若，你是南出神杜若。不知你可否有空跟我比试比试？你若是输了，便写一封告示昭告天下：你南出神杜若，不敌我小厨仙汤饮。以后见到本姑奶奶就绕道走，如何？殿下，您这位朋友可真是有性格。哎，本来想让你们认识一下，没想到闹成这样。莹莹，在花间阁寻衅闹事是你不对，我也偏袒不了你。玉峰，殿下，把汤莹莹给我带出去，鞭刑二十。是，等等。莹莹姑娘没有犯什么大错，不至于鞭刑。小事化无，就算了吧。你听见没，莹莹？花岛主在为你求情。鞭刑可免，自己好好反省吧。是殿下。莹莹，上去，跟花岛主道个歉。你们既长言和，日后好好相处。是，花岛主，击掌吧。次来花剑阁吗？我第一次来。我们是第一次相见吗？当然。管事的好色厨子们无能，花剑阁有什么资格给皇上办寿？莹莹。